بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ تمام دیکھنے والوں اور تمام عالم اسلام کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت اور مدرز ڈے بہت بہت مبارک ہو آج اسی حوالے سے ایک تلخ موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں ہمارے اطراف میں بعض ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کسی کی چھوٹی سی غلطی کو لے کر ان کی تمام نیکیوں اور قربانیوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنے رویے کی بنیاد اس چھوٹی سی غلطی پر رکھتے ہیں اور ان کا اچھا رویہ برے رویے میں اس شخص کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے ان کا یہ عمل چند چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے نفسیاتی حوالے سے مناسب نفسیات کے مالک نہیں ان کی روح ابھی تک بہت کمزور ہے شدیداً احساس کمتری کا شکار ہیں منفی سوچ کے مالک ہیں اور ان کا حافظہ انتہائی کمزور ہے کم از کم دوسروں کی نیکیوں کی حد تک دن بہ دن ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس بات کی گواہ اپنے بوڑھے والدین پر اپنی آواز بلند کرنا جس نے اپنی پوری زندگی قربان کر کے ہمیں پالا پوسا لیکن ہم ان کے ایک ہی سوال کو دو بار پوچھنے پر اپنی آواز بلند کر کے اور غصے سے جواب دیتے ہیں کہ کتنی بار پوچھو گے کہتے ہیں ایک دن اسی سالہ بوڑھا باپ اپنے پینتالیس سالہ بیٹے کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا کہ کڑکی کے پاس ایک کوا آ کر بیٹھ جاتا ہے باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے بیٹا جواب دیتا ہے کہ بابا کوا ہے باپ دوسری مرتبہ پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے اور بیٹا کہتا ہے کہ ابھی تو کہا کہ کوا ہے باپ تیسری مرتبہ پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے اور اس مرتبہ بیٹا شدید غصے کی حالت میں کہنے لگتا ہے کتنی مرتبہ پوچھو گے کہا نہ کہ کوا ہے کوا یہ سن کر باپ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور کچھ دیر بعد اپنی ڈائری لے کر آتا ہے اور اس میں ایک مخصوص صفحہ کھولتا ہے اور اپنے بیٹے کو دکھاتا ہے جب بیٹا پڑھتا ہے تو اٹھ کر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور رونے لگتا ہے ڈائری میں لکھا تھا کہ آج میں اپنے تین سالہ بیٹے کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا کہ کھڑکی کے پاس ایک کوا آیا اور میرا بیٹا پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے میں نے جواب دیا کہ کوا ہے اور اس دن میرے بیٹے نے بائیس مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور ہر مرتبہ جواب دیتے وقت مجھے نہ صرف غصہ آتا بلکہ میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ جاتی اور میں جواب دیتا کہ کوا ہے لہذا اگر کوئی اپنے والدین سے اس انداز میں بات کرتا ہے تو اس کا شمار بھی ان افراد میں ہوتا ہے جو بیلنس نفسیات کے مالک نہیں اور اولڈ ایج ہاؤس کا بڑھ جانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس طرح کے افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی والدہ کا سامان پیک کرتا ہے اور اسے تیار ہونے کا کہتا ہے والدہ تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا میں وعدہ کرتی ہوں کہ گھر میں ایک کونے میں بیٹھ جایا کروں گی اور کچھ نہیں کہوں گی ہو سکتا ہے مجھے رہنے کی اجازت دی جائے بیٹا کہتا ہے کہ امی میں اولڈ ایج والوں سے بات کر چکا ہوں ماں دوبارہ کہتی ہے کہ بیٹا میں زیادہ کھانا بھی تو نہیں کہتی ہو سکتا ہے مجھے ٹھہرنے کی اجازت دے دو بیٹا کہتا ہے کہ امی جان آپ کو الزائمر ہو گیا ہے اور آپ چیزوں کو بھول جاتی ہیں ماں کہنے لگی بھولنے کی بیماری مجھے لگی ہے لیکن تم کیوں تمام چیزوں کو بھول رہے ہو وہ شخص کہتا ہے یہ جملہ سنتے ہی میرا سر شرمندگی سے جھک گیا واقعی میں ان تمام قربانیوں کو بھول گیا تھا جو میری ماں نے میرے لیے دی تھی اس نے اپنی جوانی بلکہ اپنا سب کچھ میرے لیے قربان کیا تھا اور میں سب کچھ بھول گیا تھا میں نے فوراً اولڈ ایج ہاؤس کو فون کر کے کہا کہ ہمیں آپ کی سروسز نہیں چاہیے ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا امی جان مجھے معاف کر دیں ماں کہنے لگی کیا معاف کروں میں چیزوں کو بھول جاتی ہوں اور یاد نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ان ہستیوں کی قدر کریں جنہوں نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا انہوں نے اپنی جوانی اپنی آرامش اپنا سکون اپنی مال دولت سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دی ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی قدر کریں احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں نرمی سے ان کے ساتھ بات کریں اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں اور آخر میں ایک بار پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت اور مدرز ڈے بہت بہت مبارک ہو اور بیٹوں کو چاہیے بچوں کو چاہیے کہ اس دن کو عظیم طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ اور خصوصاً اپنی والدہ کے ساتھ منائیں ان کے لیے کیک لائیں ان کو عیدی دیں ان کو وقت دیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں 
आज के लिए इतना ही अगले ब्लॉग तक अल्लाह हाफिज़